Olá pessoal, eu recebi um pedido e hoje vamos testar o Bluepoint Security. Esta é a versão 2010-1.050.99. Este não é um antivírus baseado em assinaturas. Ele é um antivírus baseado na tecnologia das nuvens, combinado com uma lista de arquivos confiáveis. Eu já fiz a instalação do software, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Esse módulo de updates diz respeito à conexão direta com a tecnologia das nuvens. Todos os arquivos analisados pelo Bluepoint Security são enviados para as nuvens e lá são escaneados. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Observem a demora no início deste aplicativo, do Process Explorer, porque o mesmo estava sendo analisado pelo Bluepoint Security. Esses dois serviços pertencem a um Bluepoint, algo em torno de 82 MB de memória RAM, que eu considero um consumo muito elevado para um dispositivo único de segurança. Tem aqui uma lista de links nocivos. Observem que ele está analisando o próprio Notepad, aplicativo do Windows nativo. E ele o considerou arquivo desconhecido. Embora esteja tenha sido publicado pela própria Microsoft. Bom, vou autorizá-lo. E vamos dar início ao teste. Logo após a instalação do Bluepoint Security, eu percebi uma grande lentidão do computador. A impressão que dá é que todos os aplicativos presentes na máquina, quando inicializados pela primeira vez, são enviados para as nuvens, para análise e depois de autorizado, é que eles dão início, como o próprio Internet Explorer, como vimos agora. Este primeiro arquivo deste link está sendo analisado. E foi detectado e deletado. Nenhuma nova ação é necessária. Este arquivo, eu acredito que seja um RUG Software. O Bluepoint Security está analisando. Um programa está tentando se instalar. Você gostaria de liberar 
esta instalação, ele não afirma se o programa é legítimo, se é bom ou se é ruim. Deixa ao critério do usuário a escolha. Eu vou negar a instalação. Mas um outro usuário poderia liberar a instalação por, pela falta de uma orientação sobre este programa. Este foi detectado e automaticamente deletado pelo Bluepoint. Este também foi detectado e automaticamente deletado. Este também foi detectado e deletado. Também foi detectado e automaticamente deletado. Este também foi detectado e automaticamente deletado. Também foi detectado.
Aplicativo de alto risco bloqueado. Vamos negar acesso a este programa, a este software. Este foi detectado como um programa suspeito e foi colocado em quarentena. E por último, Vou fazer uma pausa na gravação até o término e análise deste download por parte do Bluepoint Security. Ao término do download do arquivo, Agora sim, o Bluepoint Security começou a analisá-lo. E o detectou como uma ameaça. E foi deletado. Bem, vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o Bluepoint Security e volto ao final deste processo com os resultados. Ao final do escaneamento, foram encontradas várias ameaças, sete, e dois arquivos suspeitos. Os sete primeiros serão removidos e os dois últimos enviados para a quarentena. Ok. Bem, vou agora reinicializar o computador. Vou passar o CCleaner. E volto com os resultados do Malwarebytes. Já retorno. Bem, ao final do escaneamento do Malwarebytes, nada foi encontrado. Eu aproveitei e também já fiz um escaneamento com Hitman Pro e também nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto em relação ao Bluepoint Security. Em termos de segurança, o resultado do teste foi excelente, pois ele detectou todos os links nocivos a que foi exposto. Porém, em algumas situações ele não indica se o arquivo é bom ou ruim, ou mesmo que ação ele realiza, deixando a escolha negar ou liberar a critério do usuário. Eu observei também que ele deixou o computador e a internet mais lentas durante a realização do teste. O consumo de memória RAM é alto e seria muito bom se ele fosse reduzido. Bem, era isto por hoje. Deixem os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Meu Twitter é Victor H 2007 Até a próxima.